Říkali jste si někdy v souvislosti s vaším zdravím, že za to asi můžou geny? Možná se bojíte, že onemocníte s cukrovkou, protože jí trpí i někdo z rodiny. Ze statistik vyplývá, že 40% diabetiků druhého typu má mezi nejbližšími příbuznými alespoň jednu osobu, která trpí také tímto onemocněním. Kdybyste tedy věděli, že je u vás pětkrát až desetkrát větší riziko, že se onemocnění rozvine, ovlivnilo by to vaše návyky? Užívali byste méně alkohol a více byste chodili na procházky do lesa? Jakou roli hraje dědičnost v našem zdraví a v nemoci? Uděláme si teď spolu malý experiment. Existují onemocnění způsobené dominantně z genetické příčiny. Mluvíme o nich jako o vrozených vývojových vadách a o monogenních chorobách. Projeví se převážně v dětství a příkladem může být Downův syndrom. Na opačném konci spektra chorob jsou onemocnění způsobené zevními vlivy, například úraz při autonehodě. Mezi těmito dvěma extrémy leží celá škála komplexních onemocnění, na kterých se různou měrou podílí složka genetická, a faktory prostředí, neboli expozom. Teď to trochu zamíchám a přidám faktor času. Čím déle bych míchala, tím více by spolu interagovali genom a expozom. Jak vidíte, tak nám vznikl koktejl komplexních onemocnění. Označujeme je také jako civilizační choroby a jejich prevalence roste s tím, jak populace stárne. Komplexních onemocnění je ze všech typů chorob nejvíce, jak vidíte. A jedná se o velmi nesourodou skupinu. Od zubního kazu přes astma, cukrovku, vysoký krevní tlak až po deprese a nádorová onemocnění. Komplexní onemocnění vznikají u tzv. vnímavých jedinců, a to na základě jejich genetické výbavy neboli make-upu. Tito jedinci jsou více náchylní k tomu, aby je negativně ovlivnili faktory zevního prostředí. Mezi takové rizikové faktory se řadí například kouření, užívání alkoholu a drog, infekce, stres, radiace a toxické látky ať už z prostředí, anebo ty, které vznikají díky mikroorganismům osidlujícím naše tělo. Dědičnost komplexních onemocnění není tak jednoznačná, jako je tomu u monogenních chorob, u kterých v zásadě platí Mendelovy zákony dědičnosti. Dědičnost komplexního znaku je většinou definována vícerogeny s malým účinkem a je typicky studována na populaci dvojčat a v rodinách. Ukažme si teď příklad komplexního onemocnění. U jednoho z nejčastějších onemocnění zubního kazu je podíl složky genetické a podíl složky negenetické 50 na 50. Možná jste si všimli, že existují lidé, kteří si pravidelně čistí zuby, vyhýbají se sladkému a přesto trpí zubními kazy. Na druhou stranu jiní lidé nebyli už roky u zubního lékaře a jejich úsměv je bez kazu. Proč tomu tak je? Může to být způsobené tím, že ta první skupina je více náchylná k zubnímu kazu díky své genetické predispozici. Například tvarem zubů, na kterých více ulpívá zubní plak a jsou hůře čistitelné a odolné. A nebo je to díky geneticky podmíněné nižší produkci sliny, která má protektivní charakter, omývá povrchy v dutině ústní, obsahuje antimikrobiální látky a zároveň neutralizuje pH v dutině ústní. Já jsem se v posledních deseti letech věnovala genetice komplexních onemocnění a mimo jiné také orálnímu zdraví u dětí. Zjistili jsme, že u dětí předškolního věku s mnohonásobným kazem je mnohem častěji diagnostikována také orální kvasinková infekce, než je tomu u dětí se zdravými zoubky. Z našich studií obecně vyplývá, že zubní kas je více geneticky determinován u stálého chrupu, než je tomu u tzv. mléčných zubů. 
U dětí předškolního věku hrají tedy mnohem větší roli faktory prostředí, ať už je to rizikové pití slazených nápojů, protektivní čištění zoubků a kojení dítěte. Abychom pomohli rodičům s prevencí orálních onemocnění u jejich dětí, tak jsme se studenty Masarykovy univerzity připravili vzdělávací divadelní hru Dračí zoubky pro děti z mateřských školek. Také jsme udělali sérii přednášek a informační kampaň v rámci projektu Gravident pro těhotné. Abychom maminkám pomohli v péči o jejich orálních zdraví a o první zoubky jejich budoucích miminek. Komplexní onemocnění je zkrátka nutné řešit komplexně. A proto se snažíme o to vytvořit multidisciplinární tým od genetiků, mikrobiologů, přes lékaře, epidemiology, psychology až po chemiky a statistiky. Klíčové je totiž sledovat co nejvíce rizikových a ochranných faktorů, jak těch genetických, tak i těch negenetických, abychom onemocnění pochopili, dokázali předvídat, jestli se u jedince rozvine a hlavně, abychom mu mohli předcházet a nebo ho léčit v režimu mu přímo šitém na míru. V rámci našich studií jsme využili vzorky z unikátní evropské vědecké studie těhotenství a dětství zvané ELSPAC, která od 90. let probíhala v Brně a ve Znojmě a dále i pokračuje. Protože letos oslaví nejen studie ELSPAC, ale také její účastníci 30. narozeniny, těšíme se, že se brzy do našich výzkumů zapojí i jejich děti. I vy se můžete stát součástí našeho výzkumu komplexních onemocnění a brněnské živé laboratoře. Pojďme společně udělat krok pro zlepšení našeho zdraví. Na zdraví!